具体还没有一个明确的一个答复。啊、嗯！但是我们呢，心里要自己要做好打算了。我过完年之后呢，如果车子不能出厂的话，那我们就自己做打算了。他不敢进来，他不敢进来，他不敢进来，他不敢进来。哎呀，他也跟我出来了，快进去！这是你家呀！这是你家呀！快进去！他不进去，快进去！看看我们的家，乱成啥样了，堆成像仓库似的。老板不怕不怕不怕，你看看，看我们家，像一个乱七八糟的仓库，全都堆满了货。哇，你看像放人家一样哎。啊啊。这里站在那里看。看看，你看看，看看。你看，我们家里又多了好多新品啊！其实这个呢也不算新品了，是我们在这次出发之前呢，阿伟去厂家拿回来的。这个是高品，它这个礼盒的啊，它是出厂的时候就标配的，就是把它配套好的啊，可以拎的。它是捆绑的，特别重的啊，好重。然后这边是婚庆的，这个婚庆的还卖的挺好的。呃，这个这个婚庆好像是前天才送过来，又补的货。对，前天补的货，对，前天送过来的。啊，然后你看，还有手拎袋的，啊，还有喜庆的、婚庆的，干什么呀，百万？你看我走的，他跟着你干。从陌生环境，他<笑>他有点那啥。然后这边呢，乱七八糟的堆的，这这这是鹅绒被，那这这边都是鹅绒被，鹅绒被也快要补货了，没有去全了，颜色不全了，和尺码也不是很全了，就这么简单了，没有了，哎，没了一块钱，快要补货了。鹅绒被卖的挺好的，补了不知道补了多少次货了，我们已经出去这这一段时间。然后，哎，百万来，百万来,来，我们去房间里看看，来，我们看一看房间里面，来，来来来，床，妈妈把床都给我们铺好了，知道我们今天晚上要回来吗？床铺好了，打了地铺啊，嗯、<笑>打地铺睡。对，然后这个床的话，这个床是不能睡的哦，因为是你看底下底下是木板的，睡不了，然后下面还是塑料凳子的，一睡就坏了。啊，先撕掉凳子的，拉出来一点，好吧？好了好了好了，没跟你玩，睡觉。他不敢睡那里吧？好重啊！要睡觉了。嗨，喂。他平时，平时老早就睡了啊，现在都一点钟了。嗯。别问，别问。空调被给他盖着刚好，两条，给他盖盖，铺一条盖一条。好了，朋友们，我们现在呢到家了啊，然后跟朋友们说一下我们接下来的一个规划啊，是吧？对，一个规划跟朋友们讲一下啊。呃，哦，我觉得现在要讲一下那个，因为之前很多朋友关心我们，就为什么不把那个房车买下来那个事情。哦，对对对，说一说一下吧，<笑>你你来说。<笑>是这样的哈，呃，之前我们那辆房车，我如就是。我们为什么不把它买下来？就是因为它里面的布局不适合我们两个人，因为它有两张床，一额头床，一个额头床，对，后面还有一个单人床，对。那后面一个单人床对我们两个人来说，我就觉得好浪费空间，因为我们从来不睡那个床，因为是单也是单人床。对对对对，<笑>其实这个适合就是一家三口啊，对，或者带着父母啊，对吧？嗯，对,对,对,对，可以就是两张床。我们的话，长期在外都是两个人为主，所以说后面那张床对我们来说，对对对，是横置床嘛，对吧？嗯，都是浪费。浪费掉的，还有就是最重要的就是那个冰箱，因为我们一日三餐都自己做饭，需要备食材的时候，那个冰箱对我们来说就是太小了，真的小了、嗯，呃，根本里面放不了多少东西。如果后面那张床取消掉了之后呢，嗯，然后这个冰箱往后挪，冰箱那个位置往后挪，然后那个做菜的、做饭的那个、那个、那个操作台也会更大，更大了，也可以在我们把那个我们做。嗯另外一边那个卫生间也往后挪，对，然后呢卡座呢也大了，然后里面的整体的空间就大很多很多。从整体我们白天的活动空间的话就更大了，对的。所以我们就想的是这样子的
。还有关键什么？关键我们现在也没钱买。<笑><笑>真的，大家也看到了，就是。我们的钱啊，就把大黑黑卖掉之后啊，就是我们包括自己的一点积蓄，全部投在那个货款上面。对，现在就是都压在那个货上面了。<笑>买辆车不是几万，毕竟人家，哦、对吧？你再便宜卖给我们也得多，是吧？<笑>哦，对，还有一个疑问，就很多网友看到我们就是说。啊，文燕子啊，你们把房车还了之后，你们大黑黑也卖掉了，现在你们车也没有了，你们，啊、呃，会不会自驾游哈？然后这个问题呢，我来回答一下，我们会自驾游的。我们在过完年，现在马上过年了嘛，哈，个把月过年了，然后我们就过完年之后呢，我们会继续出发。然后厂家的意思呢，他是这样说的，他说那个会设计一个新款，新款呢让我们就使用，然后这个新款呢，至于什么时候能生产出来，啊，具体还没有一个明确的一个答复。啊、嗯！但是我们呢，心里要自己要做好打算了。我过完年之后呢，如果车子不能出厂的话，那我们就自己做打算了。就是我们或者去买一辆二手的，或者就是十万八万的那种，就是比较旧的那种呢。我们准备把里面的那个老旧的那种布局啊，把它改一下，花点钱改一下啊，小改一下啊。然后只要车子的底盘好啊，我是这样的一个打算。嗯然后或者呢，就是买一个大一点的那个依维柯大面包之类的呢，然后自己做个床车之类的去、嗯、稍微改动一下啊，去自驾游。我们是这样这样的一个打算啊，嗯、反正两手方案嘛，对不对？嗯、两手打算，所以我们过完年之后再出发，继续你们的旅行。对对对。呃，今年的话就这样了，因为快要过年了，再出去的话也不太现实了，马上过年了。嗯、对的。<笑>好了，然后还有呢？还有就是我们现在到家的话，家里很多小事情、琐事比较多、嗯，可能我们这几天都比较忙哈。嗯。最重要的是这两天我们还要去一趟医院。对对对。<笑>哎呀，我这个一路上就是胃啊，我今年这个胃病啊，老胃病已经反反复复好多次，在旅途当中经常痛啊。然后这两天呢，嗯、我要去做一个肠镜。嗯。嗯，还胃镜也做一下啊，胃胃也是一直在痛哈。然后体检完之后呢，还有个事情就是我和燕子的事情。我和燕子呢，已经就是、关于忧生忧郁的事情。忧生忧郁，去体检一下。去体检一下，看一下到底是啥问题啊？我们两个人一起。当时是你的问题还是我的问题？<笑>体检一下哈，体检一下，体检一下。然后这几天反正就是很忙的，回家之后很多事情要去做。嗯，啊，就这样的。<笑>然后有很多很多网友给我们发了消息啊，非常感谢大家啊，感谢大家。现在是二零二二年了，呃，感谢大家啊，一一直以来对我们的支持哈、啊，一路的陪伴，一路的鼓励啊，反正旅途中你们真的。就像一个，虽然你们，你们不在我的身边啊，但是你们其实就在我们，反正有一个感觉，就像在我们周周围就啊，就像在周围，对，一直在就是守护着我们。我们有一些，或者哪天没有更新啊，就会很多朋友发消息，二位燕子为啥不更新？你们今天是啥情况？<笑>哎呦，无时无刻的就是关心着我们啊，真的很感动，嗯、<笑>真的很感动。嗯那接下来给大家分享一下我们二零二一年这一年的房车生活一些片段，祝大家新的一年里开开心心、幸福美满。嗯，拜拜。等等，我们拿到钥匙了啊！接下来呢，我们就是搬新家。住在房车里过后呢，我就每天会洗一个头，你看。嘿嘿嘿，今天我们就露营在海边。